হ্যালো স্টুডেন্টস আমাদের দাদ্রোনাস ওয়েল অফিসিয়াল চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি বায়োলজি নিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন্স ডিসকাস করব কিছু জেনারেল কোয়েশ্চেন কোনো টপিকের মূলত কোনো টপিক নিয়ে থাকবে না একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন থাকবে সবাই যেখানে উত্তর দিতে পারবে এরকম কিছু কোয়েশ্চেন আনা হয়েছে এই কোয়েশ্চেনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ফুড এসআই যে আপকামিং পরীক্ষাটা আসছে বা কনস্টেবল যে পরীক্ষাগুলো হবে এসআইয়ের জন্য কনস্টেবলের জন্য এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু এখান থেকে পরীক্ষায় আসে কারণ এই পরীক্ষা এই যে কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আমি এসছি এগুলো বিগত অনেক বছরই পরীক্ষা এসছে সেটা স্টেটেই হোক বা সেন্ট্রালের পরীক্ষাই হোক পরীক্ষায় এগুলো এসছে এর জন্য আমি কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আজকে ডিসকাস করব আপনাদের যদি সেশনটা ভালো লাগে এই ভিডিওটাকে লাইক করবেন এখানে কমেন্ট করবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো তার সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে আর শেয়ার করবেন যত পারবেন এইটাকে শেয়ার করুন নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে যাতে আরও লোকে আমাদের এই চ্যানেলের সাথে জুড়তে পারে ঠিক আছে চলুন তাহলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে আমরা চলে যাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ বেস্ট ডেসক্রাইব দ্য টার্ম বায়োলজি তো আমি এখানে ইংলিশ কোয়েশ্চেনটা রাখছি কিন্তু আমি তোমার আপনার তোমার আপনাদেরকে আমি এটাকে বাংলাতে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে কোয়েশ্চেনের মানে কি আর কিভাবে আমরা উত্তর করব ঠিক আছে আমি বাংলাতে বুঝিয়ে দিচ্ছি কোয়েশ্চেনটা ইংলিশে থাকুক কোনো অসুবিধা নেই ইংলিশ কোয়েশ্চেন তো তোমাকে ফেস করতেই হবে যেন কোয়েশ্চেন ইংলিশে থাকুক কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এটা বাংলায় কি হবে সেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি হুইচ বেস্ট ডেসক্রাইব দ্য টার্ম বায়োলজি বায়োলজি মানেটা কি বায়োলজি মানে আমরা জানি জীবন বিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞান যখন আমরা কথাটা বলছি জীবন বিজ্ঞান যখন আমরা কথাটা বলছি তার মানেই তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা জীবন নিয়ে জীবনের নিয়ে পড়াশোনা জীবন নিয়ে পড়াশোনা ঠিক আছে তার মানে এখানে যেখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা লেখা আছে এখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা যেটা রয়েছে ফার্স্ট অপশনটা যেটা রয়েছে স্টাডি অফ হিউম্যান বিংস এটা তাহলে হবে না হিউম্যান বিংস এর স্টাডি তো করা হয় না শুধু হিউম্যান বিংস কি না অবশ্যই না শুধু হিউম্যান বিংস কি হবে অ্যান্থ্রোপোলজি নৃতত্ত্ব যেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যান্থ্রোপোলজি ঠিক আছে বা নৃতত্ত্ব শুধু হিউম্যান বিংস বললে দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান প্ল্যান্টস অ্যানিম্যাল হিউম্যান বিং তো বললাম অ্যান্থ্রোপোলজি প্ল্যান্ট তাহলে কি হবে আমরা যে অনেকেই আমরা সাবজেক্ট পড়েছি বোটানি ঠিক আছে অ্যানিম্যাল হলে কি হবে জানি আমরা জুলজি ঠিক আছে আর বলছে এখানে নেক্সট অপশনে দেখো দ্য স্টাডি অফ অল ফর্মস অফ লাইফ সব ধরনের লাইফ ঠিক আছে সব ধরনের লাইফ তো অবশ্যই যেখানে সব ধরনের বলতে সেখানে আমি ছোট ছোট মাইক্রোভ যেগুলো এক যাদের এক মানে কোষের সংখ্যা এক ঠিক আছে একটা কোষ দিয়ে যারা তৈরি ইউনিসেলুলার বলা হয় ইংলিশে এক কোষীয় প্রাণী ঠিক আছে তারাও আসে আবার সেখানে মাল্টি সেলুলার যাদের একাধিক কোষ কোষ আছে তারাও আসছে ঠিক আছে মাল্টি সেলুলার সব ধরনের লাইফ ফর্মসকে আমরা বলছি তার সাথে এখানে রয়েছে হ্যাবিটেড এটা কি ঠিক হ্যাবিটেড কি বলছি হ্যাবিটেড তো বলছি না শুধু অল ফর্মস অফ লাইফ থাকবে সেখানে হ্যাবিটেড থাকবে না হ্যাবিটেড মানে কি ওরা যেখানে বসবাস করছে সেটা তো থাকছে না একটা হরিণকে নিয়ে আমরা পড়তে পারি কিন্তু হরিণ কোথায় জঙ্গলে থাকছে কি সে হরিণ কারোর বাসার মানে কারোর বাড়িতে থাকছে সেটা তো আমরা পড়বো না তাহলে হ্যাবিটেডটা এই সেখানে আসবে না শুধু থাকবে অল ফর্মস অফ লাইফ তাহলে এই এই অপশানটা ভুল এই অপশানটাও ভুল এই অপশানটাও ভুল তাহলে আনসার কি হবে দ্য স্টাডি অফ লাইফ অ্যান্ড লিভিং বিংস এইভাবে আমাদেরকে আনসারগুলো করতে হবে ভালো করে অপশানগুলো পড়তে হবে আর অপশানগুলো এলিমিনেট করার চেষ্টা করতে হবে অনেক সময় মনে হবে যে দুটো অপশানের মধ্যে অনেকটাই মিল আছে এর জন্য আমাকে অপশানগুলো ভালো করে পড়ে এলিমিনেট করে অ্যাকচুয়াল আনসারটাকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছে কোয়েশন নাম্বার টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক শেয়ার্ড বাই অল লিভিং অর্গানিজম এর মধ্যে কোন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে যেটা সব রকমের যে জীব রয়েছে পৃথিবীতে তারা ফলো করে না ঠিক আছে এমন কোন ক্যারেক্টারিস্টিক আছে সবাই মুভমেন্ট করতে পারে সবার মধ্যে মুভমেন্ট আছে ঠিক আছে মুভমেন্ট সবাই করে সেটা গাছপালাই হোক সেটা একটা মাছ হোক সেটা একটা মানুষ হোক যেই হোক মুভমেন্ট সবাই করে গাছপালাও মুভমেন্ট করছে দেখুন এই যে সানফ্লাওয়ার যদি আমরা সূর্যমুখীর কথা বলি সূর্যমুখী যখন এই সূর্য ওঠে সূর্যের দিকে মুখ করেছে সেটা তো মুভমেন্টই ঠিক আছে 
লজ্জাবতী লতা যাদেরকে বলা হয় লজ্জাবতী যারা গাছ যেটা সেটা যখন আমরা সেটাকে টাচ করছি সেটা একদম মুড়ছে যাচ্ছে সেটাও তো একটা এক রকমের মুভমেন্ট ঠিক আছে তো অ্যাবিলিটি টু মুভ সবারই আছে সবাই মুভমেন্ট করতে পারে অ্যাবিলিটি টু গ্রো অ্যান্ড ডেভেলপ অবশ্যই সবাই গ্রো করে সবাই ডেভেলপ করে সবই সেটা একটা গাছ হোক সেটা একটা মানুষ হোক সেটা একটা জীব জন্তু যেই হোক ঠিক আছে তারপর বলছে যে রেসপন্ড টু স্টিমুলি রেসপন্ড টু স্টিমুলি এটার কথাটার মানে কি রেসপন্ড টু স্টিমুলি মানে যখন বাইরে থেকে কোনো একটা এক্সটার্নাল এনার্জি কোনো একটা লিভিং বিংসের গায়ের ওপর পড়ছে সেই লিভিং বিংস সেটার রেসপন্স কিভাবে করছে কিভাবে রেসপন্স করছে যেরকম ফর এক্সাম্পল যখন আমরা গরম চায়ে হাত দিয়ে দিচ্ছি আমরা কি সঙ্গে সঙ্গে হাতটাকে সরিয়ে ফেলছি এটা আমাদের রেসপন্ড আর স্টিমুলিটা কি ওই গরম চাটা গরম চাটা হচ্ছে স্টিমুলি সেখানে আমরা হাতটা দিচ্ছি আর সঙ্গে সঙ্গে গরম ছ্যাঁকা লাগাচ্ছে আমার হাতটা আমি হাতটা সরিয়ে নিচ্ছি এটাই হচ্ছে রেসপন্ড টু স্টিমুলি এটাও সব ধরনের অর্গানিজম করতে পারে সব ধরনের লিভিং অর্গানিজম এটা করে ঠিক আছে তাহলে কোনটা হয় না কোনটা করে না সেটা হচ্ছে মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল এটা সেল হবে ঠিক আছে সেল মানে কোষ মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল এটা হচ্ছে সব অর্গানিজম ফলো করছে না এরকমও আছে যারা এক কোষীয় প্রাণীও আছে আবার একাধিক কোষীয় প্রাণীও আছে তাহলে আমি এটা বলতে পারি না যে সবাই মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল এক কোষের থেকে সবার বেশি বেশি সেল আছে এটা আমরা বলতে পারি না কারণ এখানে প্রচুর এরকম প্রাণী আছে যাদের শুধু একটাই সেল আছে ফর এক্সাম্পল অ্যামিবা অ্যামিবার কথা আমার পড়েছি অ্যামিবার কিন্তু একটাই সেল আছে এটা কিন্তু ইউনিসেলুলার এটা কিন্তু একাধিক সেলুলার একাধিক কোষ নেই এটার একটাই কোষ আছে ঠিক আছে তাহলে কোয়েশন নাম্বার টু হয়ে গেল কোয়েশন নাম্বার থ্রিতে চলে যাচ্ছি হার্পেটোলজি হার্পেটোলজি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য স্টাডি অফ ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো আমি প্রথম থেকে বলছি প্রথম অপশন থেকেই দেখছি ফিশ ফিশকে আমরা ফিশের স্টাডিকে আমরা কি বলি ইকথিওলজি ঠিক আছে ইকথায়োলজি বা ইকথিওলজি ইনসেক্টকে কি বলি পোকা মাকড়ের পড়াশোনাকে আমরা কি বলবো এনটোমোলজি এনটোমোলজি এটা আমরা পড়ে পড়েছি আগে ঠিক আছে স্নেক্সের কি বলবো সারপেন্টোলজি সারপেন্টোলজি ঠিক আছে স্নেক্স হচ্ছে সারপেন্টোলজি তাহলে কোনটা থাকলো কোনটা পড়ে থাকলো সেটা হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়ান্স অ্যাম্ফিবিয়ান্স মানে অ্যাম্ফিবিয়ান্স মানে ফ্রক ঠিক আছে ব্যাং ব্যাংকদেরকে আমরা অ্যাম্ফিবিয়ান্স বলছি তাহলে অ্যাম্ফিবিয়ান্সকে নিয়ে যখন আমরা পড়াশোনা করব তখন আমরা বলবো হচ্ছে হার পেটোলজি অ্যাম্ফিবিয়ান্সদেরকে নিয়ে যখন আমরা পড়াশোনা করব তখন আমরা বলবো হার পেটোলজি হলো তাহলে এখানে দেখো একটা কোয়েশ্চেনে আমি চারটে ইনফরমেশন পেলাম একটা কোয়েশ্চেনে আমি চারটে ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম ঠিক আছে প্রথমে আমি বললাম যে হার পেটোলজি মানে কি অ্যাম্ফিবিয়ান্স ফিশ হচ্ছে ইকথায়োলজি ইনসেক্ট হচ্ছে এন্টোমোলজি অ্যান্ড স্নেক্স হচ্ছে সারপেন্টোলজি নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি দেখো কোয়েশন নাম্বার ফোর ন্যাথোলজি ন্যাথোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ উইচ অফ দ্য ফলোইং আচ্ছা আমাদেরকে ন্যাথোলজি জানতে গেলে ন্যাথোলজি মানেটা কি আগে জানতে হবে ঠিক আছে ন্যাথোলজি মানে হচ্ছে ন্যাথ কথাটার মানে হচ্ছে আমাদের মুখে যেটা দিয়ে আমরা খাই মাউথ হুম যেটা দিয়ে আমরা চিবই সেই মুখের সবটুকুই আমরা ন্যাথ বলে জানা হয় ঠিক আছে ন্যাথ ইজ দ্য সায়েন্টিফিক ওয়ার্ড মাউথের সব কিছু মুখের সব কিছুই যেখানে দাঁত হতে পারে তা সেখানে জীব হতে পারে যেখানে আমাদের জজ হতে পারে জজ মানে ম্যান্ডিবালার ম্যাক্সিলা যেটা আমাদের ওপর আর নিচে যে মারিটা সেটা হচ্ছে জজ আর কি তো এই এই তিনটে জিনিসই হতে পারে সব কিছু মিলিয়ে হচ্ছে আমাদের মাউথ তাহলে ম্যাস্টিকেটারি সিস্টেম হবে উত্তর ঠিক আছে ম্যাস্টিকেটারি সিস্টেম হচ্ছে উত্তর ম্যাস্টিকেটারি সিস্টেম মানে যেখানে আমরা পুরো মুখটাকে আমরা বলতে পারি ঠিক আছে ন্যাথোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ ম্যাস্টিকেটারি সিস্টেম কোয়েশন নাম্বার ফোর হয়ে গেল হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ বায়োলজি হু ইজ নোন অ্যাজ ফাদার অফ বায়োলজি ফাদার অফ বায়োলজি বোঝাতে আমরা কাকে বলি 
কে হচ্ছে ফাদার অফ বায়োলজি এটা আমরা সবাই জানি এটা অনেক কমন একটা কোয়েশ্চেন অনেক বার এসছে পরীক্ষাতে এটার উত্তর হবে হচ্ছে অ্যারিস্টোটল ওকে অ্যারিস্টোটল হবে এটার উত্তর ঠিক আছে ফাদার অফ বায়োলজি কাকে বলা হয় অ্যারিস্টোটালকে তাহলে ফাদার অফ বোটানি কাকে বলা হচ্ছে ফাদার অফ বোটানি হচ্ছে থিও ফ্রাস্টাস ওকে ফাদার অফ বোটানি ইজ থ্রিও ফ্রাস্টাস ফাদার অফ বোটানি ইজ থ্রিও ফ্রাস্টাস ওকে আচ্ছা তাহলে ল্যামার্ক ল্যামার্কটা কে ল্যামার্কটা হচ্ছে তোমার ল্যামার্ক হচ্ছে ইভলিউশনের থিওরি দিয়েছিল ইভলিউশনের থিওরি জিরাফের গলা যে লম্বা তার এটাতে তার কি সুবিধা হচ্ছে ঠিক আছে এই ইভলিউশনের থিওরি ডারবিনের আগে ডারবিনের আগে যে দিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে ল্যামার্ক ল্যামার্কিজম আগে পড়তে হয় তারপরে ডারবিনিজম পড়তে হয় ঠিক আছে তো ল্যামার্ক কি ইভলিউশনের থিওরির সাথে যুক্ত ইনি কোন এনার কোন মানে যদি বলা হয় যে যদি কখনো কোয়েশ্চেন আসে যে ফাদার অফ আর্লি ইভলিউশন আর্লি কথাটা যদি মেনশন করা থাকে কোয়েশ্চেনে আর্লি ইভলিউশন তখন আমরা বলবো ল্যামার্ক যদি বলা হয় ফাদার অফ ইভলিউশন শুধু ফাদার অফ ইভলিউশন বলা হয় তাহলে অবশ্যই ডারভিন যদি বলা হয় ফাদার অফ মডার্ন ইভলিউশন ডারভিন মানে যদি আর্লি কথাটা কোয়েশ্চেনে আমাদের থাকে তাহলে তবেই আমরা ল্যামার্কের নাম নেব ঠিক আছে ল্যামার্কিজম বলবো ওকে ঠিক আছে এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি ডারভিন ইজ কল্ড ডারভিন ইজ কল্ড ওয়াট ডারভিনের কথা আমি এখনই বললাম একটু আগে ফাদার অফ ইভলিউশন ঠিক আছে ফাদার অফ ইভলিউশন হচ্ছে ডারভিন তাহলে ফাদার অফ ট্যাক্সোনমিকে ফটাফট বলে দাও ফাদার অফ ট্যাক্সোনমি হচ্ছে কার্লাস লিনেয়াস কার্লাস লিনেয়াস ফাদার অফ মিউটেশন থিওরি এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মানে ফাদার অফ মিউটেশন থিওরি যারা বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছেন আগে ডাব্লু বিসিএস তারা তো দেখেইছে যেটা কতবার যে পরীক্ষা এসছে হুগো দে ভ্রিজ ঠিক আছে হুগো দে ভ্রিজ অনেকবার এসছে পরীক্ষাতে ফাদার অফ জেনেটিক্স জর্জ মন্ডেল সরি জর্জ ম্যান্ডেল জর্জ ম্যান্ডেল মটর শুটি নিয়ে যিনি পরীক্ষা করেছিলেন ফাদার অফ জেনেটিক্স জর্জ ম্যান্ডেল ঠিক আছে মনে রাখবে এই ফাদার অফ ফাদার্স গুলো সব মনে রাখতে হবে বায়োলজির ফাদার থেকে কিন্তু প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাচ্ছি আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে একটু বলে দিই যে আমাদের যদি পেড কোর্সে আপনারা আসতে চান তাহলে আমাদের এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এখানে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন পেড কোর্সে আসতে চাইলে আমাদের এখানে সব সাবজেক্টের আলাদা আলাদা করে টিচার আছে সবাই স্পেশালাইজেশন করা টিচার আর খুব ভালো সাপোর্ট আপনাকে দিয়ে দেবে আপনারা যতদিন না চাকরি হয় ততদিন আপনি সাপোর্ট পাবেন এটা অনলাইনও আমাদের ক্লোজ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবেল অ্যান্ড অফলাইনও কোর্স অ্যাভেলেবেল যারা শিলিগুড়িতে থাকেন বা শিলিগুড়ির কাছাকাছি থাকেন তারা অফলা অফলাইনে ভর্তি হতে পারেন আমাদের এখানে ইনস্টিটিউটে এসে আর যারা শিলিগুড়ির বাইরে থাকেন বা অনেক দূরে থাকেন যারা অফলাইনে ভর্তি হতে পারবেন না তারা অবশ্যই অনলাইনে কোর্সে আমাদের পেড কোর্সে আসতে পারেন খুব ভালো সাপোর্ট দেওয়া হবে যতদিন না পরীক্ষা আপনাদের ক্লিয়ার হচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি কোয়েশন নম্বর সেভেন ফাদার অফ ইন্ডিয়ান সার্জারি ফাদার অফ ইন্ডিয়ান সার্জারিকে সুশ্রুতা ফাদার অফ ইন্ডিয়ান সার্জারি ইজ সুশ্রুতা ওকে যদি ফাদার অফ ইন্ডিয়ান মেডিসিন বলা হয় ফাদার অফ ইন্ডিয়ান মেডিসিন বলা হয় তাহলে কি হবে চারক চারক ইজ আ ফাদার অফ ইন্ডিয়ান মেডিসিন আর আর্যভট্টর সাথে কোনো রিলেশন আছে কোনো রিলেশন নেই বায়োলজির নো রিলেশন উইথ বায়োলজি ঠিক আছে ইনি হচ্ছে ম্যাথামেটিক্সিয়ান লোক ঠিক আছে না কোনো এখানে কোনো রিলেশন নেই অ্যান্টন ভ্যান লিওন হক অ্যান্টন ভ্যান লিওনকটা কে ইনি হচ্ছেন যিনি লিভিং সেল লিভিং সেল বানিয়েছিলেন একটা জীবিত কোষ ওকে জীবিত কোষ বানিয়েছিলেন হচ্ছে অ্যান্টন ভন লিওয়েন হক কিভাবে বানিয়েছিলেন মানে জীবিত কোষকে উনি ডিসকভার করেছিলেন আর কি কিভাবে ডিসকভার করেছিলেন উনি একটা প্রথমে মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেন নিজের মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেন নিজের মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে তারপরে লিভিং সেলটাকে উনি ডিসকভার করেন ঠিক আছে যদি কোয়েশ্চেন আসে যে সেলকে সেল মানে কোষকে ডিসকভার করেছে ঠিক আছে তাহলে বলতে হবে আমাদেরকে হুক 
হুকের নাম নিতে হবে আর যদি বলা হয় যে লিভিং সেল রবার্ট হুক রবার্ট হুকের নাম জানি আমরা রবার্ট হুক বলতে হবে যে সেল ডিসকভার করেছিলেন ঠিক আছে কোন সেল না ডেড সেল ঠিক আছে মৃত মৃত কোষ ঠিক আছে ডেড সেল বা মৃত কোষ ইনি ডিসকভার করেছিলেন কর্ক থেকে কর্ক প্ল্যান্ট থেকে ঠিক আছে আর যদি বলা হয় যে লিভিং সেল বা জীবিত কোষকে করেছিলেন অবশ্যই অ্যান্টন ভান লিভেন হোক ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি কোয়েশন নাম্বার এইট অ্যাকিউ পাংচার ইজ আ মেডিকেল সিস্টেম অফ ট্রিটমেন্ট ইন উইচ অ্যাকিউ পাংচারে অ্যাকিউ পাংচারে কি ব্যবহৃত হয় অ্যাকিউ পাংচার যখন মেডিকেল সিস্টেমে কি ব্যবহৃত হয় অ্যাকিউ পাংচার কথাটার মানে দেখে নাও পাংচার কখন বলা হয় যখন ফুটো করা হয় কোনো জিনিস যদি এখন ফুটো করি আমরা বলি পাংচার হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো সব কটা অপশনও দেখো কোনটা বলা হচ্ছে ফুটো করার কথা এখানে বলা হচ্ছে দেখো হাফ জার ইউজ টু রিলিফ পেন এর তো হবে না এখানে ফুটো করার কোনো কথাই নেই সার্জারি ইজ ডান টু রিলিফ পেন সার্জারি কখনো পেন রিলিফ করার জন্য করা হয় না ঠিক আছে এটা আমরা জানি সাধারণত যে পেন রিলিফ করার জন্য কোনো রিলিফ পেন সাময়িক ব্যথার জন্য আমরা সার্জারি করি না তাহলে এখানে আনসারটা কি হবে এটাও হবে না অপশন নিডলস আর ইনসার্টেড ইন্টু আ পার্টিকুলার পার্ট অফ দ্য বডি টু রিলিফ পেন মানে সুচ ঢোকানো হচ্ছে পার্টিকুলার বডিতে যেখানে আমার ব্যথা সেখানে সুচ ঢুকিয়ে আমাদের ব্যথা সারানো হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে সুচ যখন ঢোকাচ্ছে নিশ্চয়ই ফুটো করা হচ্ছে তার মানে কি এখানেই পাংচার করা হচ্ছে তাহলে এখানেই হবে আমার উত্তর যখন আমাদের টায়ার পাংচার করে কিভাবে করে নিশ্চয়ই একটা পিন ঢুকিয়ে বা সেফটি পিন ঢুকিয়ে বা ফুট কি বলে নিডলস ঢুকিয়ে এইসব দিয়ে টায়ার পাংচার করা হয় তাহলে সেরকমই ব্যাপারটা বডি পার্টকে পাংচার করা হচ্ছে এই জন্য অ্যাকিউ পাংচার অ্যাকিউ পাংচারের সাথে কিন্তু অ্যাকিউ প্রেশার অ্যাকিউ প্রেশারকে গুলিয়ে দেবে না অ্যাকিউ প্রেশার কিন্তু আলাদা এটা হচ্ছে প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় বডির পার্টসের মধ্যে আর অ্যাকিউ পাংচার কিন্তু পাংচার করা হয় ঠিক আছে দুটো সম্পূর্ণভাবে আলাদা নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি কোয়েশন নাম্বার নাইন কোয়েশন নাম্বার নাইন দেখো দ্য স্টাডি অফ স্টাডি রিলেটেড টু দ্য ফিশেস ইজ কল্ড ফিশকে নিয়ে যখন আমরা পড়াশোনা করব তার মানে কি তার আর একটা স্টাডির নাম কি হচ্ছে ইক থায়োলজি ফিশকে নিয়ে যখন আমরা পড়ব তখন আমরা বলব হচ্ছে ইক থায়োলজি ইক থায়োলজি এই দুটোর সাথে বায়োলজির কোনো সম্পর্ক নেই ক্রিপ্টোলজি আর সেরেটোলজি সিক্রেটোলজির সাথে বায়োলজির কোনো সম্পর্ক নেই নো রিলেশন উইথ বায়োলজি তার জন্য এটা আমাদের দেখারই দরকার নেই লেপিডপটেরোলজি লেপিডেপটোরোলজি মানে কি যারা মথ মথ আমাদের বাড়ি ঘরে দেখেছি আমরা অনেক সময় এই লাইটের কাছে থাকে মত ওই প্রজাপতির মতন দেখতে হয় বড় হয় ছোট হয় এরকম টাইপের দেখতে হয় ওই মত বা বাটারফ্লাই বা প্রজাপতি প্রজাপতি বা মথ নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন তাদেরকে বলা হয় সেই যে সেই সাবজেক্টটাকে বলা হয় লেপিডেপটোরোলজি ঠিক আছে প্রজাপতি বা মথ নিয়ে যে পড়াশোনাটা করা হয় সেটাকে বলা হয় লেপিডপটেরোলজি মনে থাকে যেন লেপিডপটেরো লেপিডপটেরোলজি মানে হচ্ছে মথ বা বাটারফ্লাই নিয়ে পড়াশোনা ঠিক আছে ইক থায়োলজি আমরা এটা আগেই বললাম আমি যে ফিশকে নিয়ে পড়াশোনা করা মানে হচ্ছে ইক থায়োলজি ঠিক আছে এটা হবে উত্তর এটা হবে উত্তর নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি The study of bones is done under the branch of science. Study of bone is done under the branch of science. Who is the author of the question? The author of the question is the osteology. The osteology is the other one. The other one is the other one. The other one is the other one. পর্বত মালাকে যখন আমরা স্টাডি করব পর্বত বিষয়টা যেটা অবশ্যই আমাদের মা ইয়ের মধ্যে পড়ছে না বায়োলজির মধ্যে পড়ছে না মাউন্টেন কিনে যখন স্টাডি করা হয় তখন ওটাকে বলা হয় অরোলজি সেরোমোলজি মানে কি যখন সিরাম স্টাডি করা এই যে করোনা ভ্যাকসিন বেরোলো এর আগে প্রচুর সিরাম স্টাডি করা হয়েছে তো এই সিরাম স্টাডিকে বলা হয় সেরোমোলজি ঠিক আছে সেরোমোলজি হচ্ছে সিরাম স্টাডিকে বলা হয় সেরোমোলজি জিওলজি মানে কি জিওলজি তো একটা সাবজেক্ট আমরা জানি জিওলজি পড়তে হয় অনেকে এই আর্থ আর্থ সংক্রান্ত যখন আমরা পড়াশোনা করি তখন আমরা ওটাকে জিওলজি বলবো ঠিক আছে তাহলে উত্তর কি আমাদের অস্টিওলজি কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন দ্য শেপ অফ দ্য আউটার পার্ট অফ দ্য ইয়ার ইজ লাইক আ ফানেল ঠিক আছে একটা কানের বাইরের দিক বাইরের অংশটা কিরকম দেখতে একদমই ফানেলের মতন ঠিক আছে ফানেলের মতন দেখতে বাইরের অংশটা একদমই ফানেলের মতন দেখতে ঠিক আছে হলো এবার কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ দ্য কালার অফ স্কিন ইজ ডেফাইন্ড মেনলি বাই দ্য প্রেজেন্স অফ উইচ অফ দ্য ফলোইং কম্পোনেন্ট কোয়েশনটার মানেটা বোঝার চেষ্টা করো আগে 
যে স্কিনের কালারটা যে একজনের স্কিন শ্যাম বর্ণ একজনের স্কিন শ্যাম বর্ণ কি একজনের স্কিন ফর্সা এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো বাই দ্য প্রেজেন্স অফ মেলানিন মেলানিনের প্রস্তুতি থাকলেই আমরা বুঝতে পারবো যে একজনের স্কিন ফর্সা কি একজনের স্কিন কালো বা শ্যাম বর্ণ বা এই জিনিসগুলো ঠিক আছে তাহলে মেলানিন কি এক ধরনের প্রোটিন মেলানিন যদি শরীরের অভাব থাকে তাহলে কিন্তু চোখের যে মনি হয় সেটা সাদাটে লাগে দেখতে ঠিক আছে মেলানিন অভাব থাকলে চুলের রং সাদাটে লাগে মেলানিন অভাব থাকলে আমাদের ফরেনার্স যারা থাকে ফরেনার্স যারা আছে তাদের মেলানিনের অভাবের কারণে কিন্তু চুলে ব্লন্ডে কালার থাকে বা চুলের কালার হোয়াইট থাকে তাদের স্কিন কালার হোয়াইট থাকে মেলানিনের অভাবে ঠিক আছে মেলানিন কিন্তু শরীরের জন্য খুব খুব একটা মানে ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন এটা না থাকলে কিন্তু স্কিন ডিজিজ হতে পারে স্কিন ক্যান্সার হতে পারে ঠিক আছে হচ্ছে মেলানিনের গুরুত্ব নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাই আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন ইন কোরিয়ান্ডার দ্য ইউজফুল পার্টস আর যখন আমরা ধনে পাতা খাই ধনে যখন খাই ধনে ধনের ইউজফুল পার্টগুলো কোনটা কি কি হচ্ছে ইউজফুল পার্ট অফ কোরিয়ান্ডার লিগ কোরিয়ান্ডার দেখো রুটস কি কখনো খেয়েছো কখনো আমার মূল তো আমরা খাই না কোরিয়ান্ডারের মূল কি খাই খাই না লিভস খাই ঠিক আছে কিন্তু মূল হয়ে রয়েছে বলে আমাদের এই অপশানটা চলবে না নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট অপশান দেখো লিভস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার লিভস অবভিয়াসলি হবে ফ্লাওয়ার হবে কোনো দিন খাই না ধনে পাতার ফুল কি খাই খাই না তাহলে এটা হবে না তাহলে এই অপশানটাও ভুল ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ড্রাইড ফ্রুটস এখানে কি তোমার লিভসের কথা আছে আমরা তো ধনে পাতাটা খাই তো পাতাটা নেই পাতার কথা তো লেখাই নেই এখানে তাহলে এই অপশানটাও ভুল তাহলে কোন অপশানটা হবে এই অপশানটা মানে দেখো এলিমিনেট করে তুমি কারেক্ট অপশানটা পারবে তুমি দেখো যদি এখানে লিভস লিভস দেখে তুমি একটা যে কোনো মেরে দিলে তুমি কিন্তু ভুল হয়ে যাবে এই জন্য তোকে ভালো করে অপশানগুলো পড়তে হবে অপশানগুলো পড়ে বাদ দিয়ে যেটা বেঁচে থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটিন হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট ম্যামেল ক্লোন শিপ এটা জাস্ট ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন ডিরেক্ট আনসার এটার মধ্যে কিছু বোঝার নেই ম্যামেল ক্লোন মানে ম্যামেল ক্লোন মানে এই যে শিপের একটা ম্যামেল ক্লোন করা হয়েছিল হুবহু দেখতে আর একটা শিপ তৈরি করেছিল এটা কিভাবে এটা আর্টিফিশিয়ালি করা হয়েছিল আর্টিফিশিয়ালি করা হয়েছিল কিভাবে করা হয়েছিল এই ম্যান তার নাম কি ছিল এটা হচ্ছে নাম ছিল হচ্ছে ডলি এই আর্টিফিশিয়াল ম্যামেল ক্লোনের নাম ছিল ডলি ম্যামেল মানে যাদের স্তনধারী পশু পশু ঠিক আছে যাদের স্তন আছে এরকম পশুকে বলা হচ্ছে ম্যামেল ঠিক আছে স্তনধারী পশুকে বলা হয় ম্যামেলস তো এর নাম কি যার ম্যামেল ক্লোনটার নাম হচ্ছে ডলি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিন উইচ অফ দ্য ফলোইং আই ডিসঅর্ডার ইস নোন অ্যাস লেজি আই লেজি আই নামে কোন আই ডিসঅর্ডারটাকে বলা হচ্ছে লেজি আই হচ্ছে অ্যাম্বলায়োপিয়া অ্যাম্বলায়োপিয়ার মানে হচ্ছে লেজি আই ওকে অ্যাম্বলায়োপিয়া হচ্ছে লেজি আই হাইপারমেট্রোপিয়া কি মায়োপিয়া কি মায়োপিয়া হচ্ছে যখন আমরা কাছের জিনিস দেখতে পাই কিন্তু দূরের জিনিস দেখতে পাই না দূরের জিনিস আমরা যখন দেখতে পাই না তখন আমরা বলি মায়োপিয়া ঠিক আছে এটা তার মানে যখন আমরা কাছের জিনিস দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বলবো নিয়ার সাইটেডনেস ঠিক আছে আমরা দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছি না মায়োপিয়াতে ঠিক আছে কাছের জিনিস দেখতে পাচ্ছি হাইপারমেট্রোপিয়া কি হাইপারমেট্রোপিয়া হচ্ছে দূরের জিনিস ভালোই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কাছের জিনিস দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এখানে বলবো হচ্ছে ফার সাইটেডনেস जन्म थे पर समय बेपार नहीं प्रेस बोपिया की तुम उज बुढ़ो बस तुम जिन उज যত তোমার বয়স বাড়বে তোমার এই প্রেস বায়োপিয়ার লক্ষণটা আসবে সেটা হচ্ছে চোখ চোখে কম জুড়ি চোখে কম দেখাকেই বলা হচ্ছে প্রেস বায়োপিয়া ওকে উইথ এজ এটা আসে সিক্সটিন কোয়েশ্চন নাম্বার সিক্সটিন ব্রাঞ্চ অফ বোটানি ইন উইচ উই স্টাডি অ্যাবাউট সিলভি কালচার আমরা কি পড়াশোনা করি ডেভেলপমেন্ট অফ ফরেস্ট ঠিক আছে এটা ফরেস্ট হবে অফরেস্ট না ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট অফ ফরেস্ট কে আমরা বলি হচ্ছে সিলভি কালচার ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাই 
स्टाडी अफ पोलैंड ग्रेन स्टाडी अफ पोलैंड ग्रेन हे तुम पलिनोलजी स्टाडी अफ पोलैंड ग्रेन हे पलिनोलजी बोझा जा पोलैंड ग्रेन पलिनोलजी पोमोलजी की जो स्टाडी अफ फ्रूट्स फल नहीं जो आप चर्चा करी तक से है पोमोलजी फाइकोलजी की एक फाइकोलजी है फाइकोलजी की से हे जो आप एलगे एलगे के लिए चर्चा करी श्यावला ठीक है श्यावला जानी तो श्यावला पर से अलगे अलगे के लिए जो चर्चा करी तक आप हे फाइकोलजी माइकोलजी की जो फांगी दे चर्चा है फांगी दे चर्चा है तक आप हे माइकोलजी ठीक है कत ये जिसगल मन रखे फाइकोलजी और माइकोलजी प्रचुर परीक्षा आसे फाइकोलजी और माइकोलजी तुम्हारा एक बारे भलोक मन रखे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर एटीन स्टाडी अफ ग्रोईंग प्लान उउट सएल इन व्टार कंटेनिंग निउट्रियस इज मैं एक प्लान ग्रो करते चाहिए से सएल देवना मटी देवना मैं कि करब ना जलर मध्य किस दिए खाद दिए फार्टिलइार दिए प्लान के ग्रो करब ठीक है तो से बला है ना हाइड्रोफोनिक्स से बला हाइड्रोफोनिक्स जेखने सएल थे ना शुद्ध व्टारे जलर मध्य प्लान ग्रो करा से तुम्हार हाइड्रोफोनिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सोबायोलजी उ स्टाडी अबाउट इन एक्सोबायोलजी उ स्टाडी अबाउट लाइफ प्रेजेंट इन आदार लेयार्स अफ आर्थ एटमसफियर ठीक है मान कि जो इवल्यूशन हो ठीक है जो इवल्यूशन हो जो आसनी जो मानुषे जो पृथ्वी जन्म ही है समय बायोलजिर मध्य मान आर्थ एटमसफियर कम कम चेन्जेस एस कम कम चेन्जेस एस से बला है एक्सो बायोलजी से नहीं चर्चा जो करी तक वो बला है तर नाम हो जाए एक्सो बायोलजी ठीक है लाइफ प्रेजेंट इन दर लेयार अफ आर्थ एटमसफियर इज कल्ड एक्सो बायोलजी ठीक है लास्ट क्वेश्चन देखे नाओ लास्ट क्वेश्चन चले हे लांगस अफ अ प्लान आर लांगस अफ अ प्लान आर लांगसर क्च की फूसफूसर क्च की लांगस मान फूसफूस फूसफूसर क्च की फूसफूसर क्या हे निश्वास प्रश्वास नेवा रेसपायर करा ठीक है निश्वास प्रश्वास नेवा के बला है रेसपायर एटार क्च के करे ना हमारे फूसफूस कर प्लान मध्य फूसफूस फूसफूसर क्च के कर फूसफूसर क्च कर लिवस लिवस हे फूसफूसर क्च कर स्टेम करना रूट्सर क्च कि रूट शोषण कर मान एबजन कर फ्लावर क्च कि प्रजनन करा मान रिप्रोडक्शन स्टेमर क्च कि सार्कुलेशन सार्कुलेशन एक जगह जगह खबर जल पोछानो के क्या हम स्टेम लिवजर क्च कि शुदू हे रेसपिरेशन निश्वास प्रश्वास नेवा ठीक है अस्मोसिस कथा है अस्मोसिस कथा तो पर अस्मोसिस हे लिवजे लिवजे हे अस्मोसिस है अस्मोसिस अस्मोसिस ना हम रेसपिरेशन टाओना ठीक है पर पढ़ब जो लिव प्लान डिटेल्स पढ़ब तक अस्मोसिस बेपारे पढ़ब अच्छा ये अब्दि हमारे क्वेश्चनगुल शुरू थे पूरा क्वेश्चन तो देखे नहीं प्रथम क्वेश्चन हम उच बेस्ट डेस्क्राइब द टर्म बायोलॉजी फटाफट देखो ठीक है फटाफट तुम्हारा देखे नाओ उच बेस्ट डेस्क्राइब द टर्म बायोलॉजी से उत्तर हो जाए द स्टाडी अफ लाइफ एंड लिविंग बींगस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन उच अफ द फलोईंग इज नट अ कैरेक्टरिस्टिक शेयर बै अल लिविंग बींगस से मेड अप अफ मोर दैन वन सेल ए कल है ना एखे सेल है ठीक है कल है ना सेल है ठीक कर नियो टू मेड अप अफ मोर दैन वन सेल दैट इज characteristic shared by living beings next question herpetology is the branch of science that deals with the study of the answer hobe amphibians mane hocche bang bang jatiyo pashu der thik ache amphibians 
नेक्स्ट होचे नेथोलॉजी कने जीटा साइलेंट ठीक है जे नेथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इटा होचे मास्टिकेटरी सिस्टम मास्टिकेटरी सिस्टम के बाला है नेथोलॉजी ठीक है जे मोने रख बे टी तो ना शुद्ध जॉन ना शुद्ध टांग ना इटा जे टोटल सिस्टम टा मास्टिकेटरी सिस्टम जिरा � who is known as the father of biology? It is known as Aristotle. Aristotle is the father of zoology. Father of zoology. Father of zoology. Father of zoology. Lamarck evolution theory is the father of botany. Father of botany is the father of theophastrus. Darwin. डार्विन होच्छे डार्विन के की बाला है डार्विन के बाला है जो फादर ऑफ इवोल्यूशन फादर ऑफ इवोल्यूशन बाला है डार्विन के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के अच्छे कार्लस लिनियस फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी हुगो दे व्रीज फादर ऑफ जेनेटिक्स होच्छे जॉर्ज मेंडेल ठीक है जो फादर ऑफ इवोल्यूशन होच्छे डार्� Anton van Leeuwenhoek's work was discovered by the living cells with a microscope that he did not have to do. And Robert Hooke did the same cell discovered by the same cell, not dead cell, but the cork. Next question, acupuncture. Acupuncture is a medical system of treatment in which needles are inserted into a particular part of the body to relieve pain. Such as the body parts of the pain दूर छोड़ी दा है शेटा होच्छे तुम्हार acute puncture acute pressure टकी जोखोन body परे कोनो pressure point create करे कोनो relief pain करा है बा कोनो तुम्हार रोगी चिकित्सा करा शेटा के बाला है acute pressure acute puncture और acute pressure शेटा गुड़िये फेल बना दूर एक तुम्हें शंपुन न भाभे आला था ठीक है जे next question question number nine the study related to the fishes is called इड तो बोला हम प्रथमे ये लो एक thiology ये खाने आलेख टा जिन्हें जानना रहता है जैसे lepidopterology lepidopterology टा की शेटा होच्छे मौत और butterfly की नहीं जो हमारा study कोजी शेटा होच्छे lepidopterology ठीक है जे next question question number ten the study of bone is done another branch of science called osteology the study of bones is done another branch of science is called osteology Orology is the mountain and study is the serum and the serum is the earth science and the science is the geology. Next question, the shape of the outer part of the year is like We can see the outer part of the year, 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 the outer part of the year. Next question, the color of skin is defined mainly by the presence of which of the following components, melanin. मिलानिन दिए कलर ऑफ स्किन बोझा जाए शेर तो जो मिलानिन टकी डर जो एक तर एक धारणे प्रोटीन जे प्रोटीन टो दिया हमारे शरीर में ना था के तले हमारे मिलानिन ने अभाव की है और एक स्किन डिजीज होते पड़े ठीक है जे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है चले जाते हैं शेर तो जो इन कोरियंडर डी यूजफुल पार्ट आर कोरियंडर के शब्द के यूजफुल पार्ट की ये तो हमी एलिमिनेशन करे ठीक उत्तर टा बार करो शेरा होते हैं लीव्स एंड ड्राइड सीड्स। प्रश्न नंबर फोर्टीन। व्हाट इस द नेम ऑफ द फर्स्ट मैमल क्लोन ऑफ शिप? प्रथम मैमल क्लोनेर शिपेर क्लोनेर नाम की प्रथम मैमल माने स्थानधारी पशु दर के बाला है मैमल ये क्लोनेर न ठीक है जब फास्ट मैमल क्लोन ये नाम की चिलो डॉली, ओके मॉने रखो इटा जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर दिता होगा इटा कोनो बोझा बार किचु नहीं। Which of the following eye disorder is known as lazy eye? Lazy eye माने? Lazy eye माने जो एक चोक दिया किचु कोटे भालो लग जाना, चोक दिया ताकते इच्छा कोच ना, शेटा मैं बोलती हूँ जो lazy eye एक दो में देखते भालो जब चोक दिए शॉप्स में जॉल पड़े ऑस्ट्रेलिया स्थिति लगे ए ए सिम्टम्स गुलो लेजी आये सिम्टम्स ये टा कौन होते हैं जो कौन आमदर चोके एम्ब्लायोपिया एम्ब्लायोपिया होते हैं तो कौन ही हमरा लेजी आये समोच्छते नहीं है भूख तो बोगी होती है ठीक है जे एक करने आरोपी इन्टे प� 
বয়সের সাথে সাথে যখন আমাদের চোখের কমজুরি ঘটে তখন আমরা বলছি হচ্ছে প্রেস বায়োপিয়া ঠিক আছে খুব ইজি একদম সহজ করে বুঝলে কিন্তু খুব ইজি আর হাইপারমেট্রোপিয়া এটা দিয়ে কত কোয়েশন এসছে মায়োপিয়া দিয়ে প্রচুর কোয়েশন এসছে ঠিক আছে তাহলে হাইপারমেট্রোপিয়া মায়োপিয়া এগুলো নিয়ে আমরা পরে ডিটেলস ডিসকাস করব ঠিক আছে क्वेश्चन नंबर 16 सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर इज द ब्रांच ऑफ बोटानी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट इतनी हमरा की पढ़ी है सिल्वी कल्चर होते डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट पढ़ी अच्छा सिल्वी कल्चर मतों आरो किचु कल्चर बोले तुम्हारे टाउन्स अच्छे जेरो कोम ओवी कल्चर जेरो कोम होते हैं तुम्हारे पीसी कल्चर सेरी कल्चर ये कल्चर जो तो जाती है जो तो ये बर ये गुलो आ चाहे एकलो तो मंदर के पुरे नहीं तो हाबे मुगस्त को नहीं तो हाबे तो एकलो एकलो तो के प्रश्न प्रचुर आशा जो को मेखने ऐसे चीज सिल्वी कल्चर तो के एक टामी प्रश्न पत्तो तो के तुले नहीं चाहिए ठीक आचे तमने एक बार क्वेश्चन आरो ऐसे आ सेरी कल्चर क्वेश्चन तो प्रचुर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी स्टाडी ऑफ पोलियन ग्रेन इस स्टाडी ऑफ पोलियन ग्रेन डकी शेडा होते हैं पॉलीनोलॉजी स्टाडी ऑफ पोलियन ग्रेन होते हैं पॉलीनोलॉजी ठीक है जे पोमोलॉजी डकी फ्रूट फाइकोलॉजी डे एल्गे माने रखते हैं शैवला और माइकोलॉजी डे होते हैं फांगी माने वो जेरा मास्ट्रूम टास्ट्रूम Study of growing plants without soil in water containing nutrients is जोखन हमारा plant के लिए study कोर्ची soil ले grow कोर्ची ना जोलेर मोते ताकि देखी उत्पादन कोर्ची तोखन हमारा बोलची होच्छा hydrophonics आर एक जोलेर मोते हमारे fertilizer पाव organic mineral की चुदिए दिच्छी जाते जोनो plants गुलो grow कोर्ची ये रकम ये जे ये पौधों तीटा खूब famous होए गए चे hydrophonics अखन शॉप समय जे शॉप समय soil पाव जाए ना बा जरा एक उन फ्लैटे कल्चरे मानुष सारा शौचन सोयल तो अवेलेबल था के ना तो अखुन उड़ा की कोरे वाटर दिए वाटर जोलेर मुद्दे प्लांट्स ग्रो करे शेटा होच्छे हाइड्रोफोनिक्स मेथड है ठीक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन चुलिया जी क्वेश्चन नंबर 19 द एक्सोबायल इन एक्सोबायलजी वी स्टडी अबाउ ते आम्रा होच्छे की पड़ी ना इवोल्यूशनरे समय जखोन आर्थर एटमॉस्फेयर बा आर्थर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर केरो को मुझे कहने लाइफ फिर प्रेजेंट केरो को मुझीलो शेरा नहीं जखोन आम्रा प्रश्न कोडी शेरा होच्छे एक्सो बायोलॉजी तल ऑप्शन नंबर सी लाइफ प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओके नेक्स्ट ठीक है जो लीव्स के आम्रा बोली होती है लंग्स ऑफ़ अ प्लांट बा फुश 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 ठीक है जो लंग्स ऑफ़ अ प्लांट बा फुश फुश होती है आमदेर प्लांट्स देर लीव्स ठीक है जो तो ये अब दी आमदेर आज के क्वेश्चन चिलो आशा कुछ ही तो आमदेर भालो लगे चे क्वेश्चन गुलो क्वेश्चन गुलो भालो कोडे को था एक क्वेश्चन में तो बार-बार पढ़ी क्या आशे जो ना तुम्हारा लिखे रखो मुकोस्त करे रखो क्वेश्चन गुलो आर पूछे पूछे पढ़ो अभी जब तुम्हारा पूछे पूछे पढ़ा थी शेवे पूछे पूछे पढ़ो देख बे तारा तेरी मने थाक बे मुकोस्त थाक बे ठीक है जो जो दी ये सेशन डे फालो लगे चैनल डे लाइक आरे वीडियो डालो, शेयर कर बे, चैनल देखे सब्सक्राइब कर बे, और हमारे साथे शॉप शोमाए थक बे, बेल आइकॉन डे प्रेस करे रखो, जो दी कोनो वीडियो जाए, तुमरा नोटिफिकेशन पे जाए, शंगे शंगे ज्वाइन करे जाओ वीडियो ते, और ये अब दी थकलो, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, भालो ते को तुमरा Thank you.